Antes de iniciar con el desarrollo del ejercicio vamos a revisar algunos criterios básicos para el diseño estructural y que considero importante mencionar o describir de una manera simple antes de iniciar el curso. Revisamos el tema de la interacción sobre la estructura. Vamos a definir qué es importante para atender los movimientos que se producen y saber cómo reaccionan los edificios en la zona donde se va a ubicar el proyecto. Entendemos también las fuerzas de inercia, que es la propiedad de un cuerpo a permanecer en un estado de reposo hasta que se le aplique una fuerza. Un sistema tiene más inercia cuanto resulta más difícil lograr un cambio en su estado. El movimiento del suelo se transmite al edificio generando fuerzas de inercia. La distribución irregular de masas en los entrepisos puede hacer colapsar a un edificio. De este tema pues hablaremos más adelante y nos centraremos en él, ya que es una de las causas principales de colapso de las edificaciones. Cuando una edificación entra en movimiento sísmico conserva su estado de movimiento inercial. Un incremento de masa produce un aumento en las fuerzas horizontales a ser resistidas. De allí que lo importante o la importancia de lograr un diseño óptimo, eh, disminuyendo en lo posible la cantidad de masa que le coloquemos a la edificación, no solamente en las cargas que deba soportar, sino también en la, en la masa que tengan los elementos estructurales. El incremento de masa origina un mayor momento. La carga vertical es la que casi siempre hace que un edificio colapse hacia abajo y no hacia adelante. Realmente en el caso del colapso de las edificaciones, como hemos visto en Colombia últimamente, se debe a la insuficiencia del diseño de los elementos estructurales que hacen que las cargas verticales hagan que colapsen las edificaciones. Se puede conocer el mecanismo de funcionamiento de estructuras regulares, pero de estructuras irregulares y de estructuras mixtas se desconoce. De allí que uno de los factores más importantes en el diseño estructural el día de hoy consiste justamente en eso, en diseñar estructuras irregulares, lo más regulares posibles, tanto en planta como en alzado y en cuanto a la distribución de las masas. Vamos a revisar ese concepto cuando verifiquemos justamente esas irregularidades en las edificaciones que pues hacen que las edificaciones colapsen. Las fuerzas sísmicas son más complejas que las fuerzas gravitacionales. Obviamente las fuerzas gravitacionales las podemos eh, deducir de una manera fácil suponiendo, teniendo algunas hipótesis de carga. Sin embargo las fuerzas sísmicas son obviamente mucho más complejas por cuanto no se conoce mucho o se presume en la mayoría de los casos del comportamiento en los diferentes rangos del suelo. Y siempre se deben visualizar las cargas sísmicas en tres dimensiones y actuando dinámicamente. Todos los sistemas resistentes deben ser diseñados para resistir fuerzas de sismo que generalmente alcanzan el 100% de los valores de la carga de gravedad. Vamos a identificar aquí dos conceptos muy importantes que se refieren al periodo y la resonancia. El periodo es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de una oscilación y la resonancia es la respuesta específica de un sistema capaz de oscilar con un cierto periodo. Entonces aquí en esta gráfica vemos que la suma de las amplitudes de ambos movimientos ondulatorios y su superposición se llama interferencia constructiva. Vemos la superposición de estas eh, amplitudes de onda. Vamos a ver cómo genera una onda obviamente con unos valles y unas crestas mucho más altos. Pero ¿qué significa todo esto? Que todo tipo de suelo produce movimientos los cuales generan ondas que se propagan por todas las superficies. Como vamos a ver en algunas tablas más adelante, eh, obviamente la clasificación del suelo también depende de la velocidad de propagación de las ondas, para lo que la estructura debe aceptar ese movimiento y no producir daños en su esqueleto. El periodo de vibración de la estructura no debe entrar en fase con el periodo de vibración del suelo. Esto lo explicamos con la gráfica que tenemos aquí arriba, de que no, debemos, no deben coincidir estas dos situaciones puesto que se forma una oscilación, eh, se forma unos valles más altos que los que tenemos o en el suelo o en la estructura. Los periodos naturales del suelo pueden oscilar entre 0.5 y 1 segundo, por lo que se debe conseguir un periodo de vibración, hablando de la edificación, distinto 
eh, en el caso contrario puede entrar en resonancia y como vimos la resonancia es la respuesta específica de un sistema capaz de oscilar con un cierto periodo. La resonancia o interferencia constructiva significa la amplificación de las ondas sísmicas provocando una amplificación excesiva a la respuesta estructural. Entonces digamos en ese caso estaría sobre esforzada la edificación ya que debe asumir no solamente la vibración o el periodo producido por las ondas sísmicas sino también producido por eh, su propia oscilación. Los periodos naturales de los diferentes tipos de suelo dependen de sus propiedades físicas. Cuando se diseña es conveniente estudiar los periodos fundamentales tanto del edificio como del lugar y evitar ese fenómeno que vimos que se llama resonancia. Para esto es importante la, el estudio de suelos y su clasificación. Desafortunadamente en el campo práctico colombiano pues se ve que en la mayoría de los casos no solamente en lo que corresponde a al diseño sino a la revisión se encuentran suposiciones o hipótesis y en la mayoría de los casos se presumen suelos de tipo D y se asumen análisis sísmicos que no corresponden a este tipo de suelo como vamos a ver más adelante. Mientras las estructuras son más altas su comportamiento es más flexible, su periodo es más alto y su rigidez es menor. Es importante analizar estos conceptos que vamos determinando puesto que son claves en el momento de realizar nuestro diseño óptimo. En esta gráfica vemos que en, el septiembre de, en septiembre de 1985 miles de construcciones mexicanas se derrumbaron porque el sismo tenía una frecuencia que era igual a las frecuencias de oscilación de los edificios. Entraron en resonancia y no contaban con mecanismos para amortiguar las vibraciones. Este tema del amortiguamiento estructural pues hace parte también de nuestro, nuestros conceptos que vemos en la especialización virtual en el tema de estructuras vamos a revisar un poco el tema de los espectros de respuesta el espectro de respuesta relaciona la naturaleza del movimiento del suelo con un intervalo de periodos naturales y representa en realidad el comportamiento del suelo de allí que una de las formas de determinar pues, adecuadamente los movimientos del suelo es justamente el espectro no es más, el espectro no es más que el promedio de los sismos en un sitio determinado donde la edificación se comportaría de esa manera y no de otra. Por eso es tan importante determinar el espectro, en el caso colombiano, pues relaciona importantes factores, e incluso eh, se, se incorporaron en, el, en la NSR10 otros factores para poder determinar de una manera más adecuada el espectro de respuesta para la colocación de las fuerzas horizontales por piso se considera la posición más desfavorable incorporando la excentricidad accidental del 5% de la luz mayor para ambos ejes. Esto es importante ya que como vamos a ver cuando se hagan algunos chequeos pues vamos a determinar justamente cómo colocar esta excentricidad accidental del 5% y garantizar que nuestro diseño estructural cumpla con este requisito.